İyi akşamlar Sasa günlük grafik. Yani Sasa'nın aslında e, bunu bir yapmayayım. 15-20 gün bir daha videosunu yapmam herhalde Sasa'nın. E, biliyorsunuz bunu aşağıda 26 desteğiyle takip ediyoruz. Henüz uzanmadı oraya. Ya, bir gönül ister ki uzanmasın. E, ama 26 civarı kırılmadıktan sonra Sasa'da tabi bir süzülme var aşağı yani ona itirazım yok ee, ama 26 kırılmadıktan sonra teknik olarak düşüyor diyemiyorsunuz onu tekrar söyleyeyim niye 26 kırılınca yeni bir dip oluşuyor çünkü o yeni dip arayışına bakarız o, o yüzden 26 kısa vade önemli e, altında 25 var ara bir destek olarak e, bu da aklınızda bulunsun yukarı doğru bir hareket başlatamıyorsa ise gücü yetmiyor yani henüz e, alıcılar o kadar e, götürmeye istekli değiller 28-10, 29-10 ve burada asli olarak kırılmasını beklediğimiz alan 30 diyelim oraya. Yani 30'un üstüne bir fiyatlama ancak Sasa'da biraz daha heyecan getirir. 30'un altında kaldıkça tabii şu kırmızıyı takip edebilirsiniz. Çizim bunu kendi grafiğinizde. Şu kırmızının altında kaldıkça tedirgin bir alanda kalmaya devam eder Sasa. O yüzden 30'un üstünü biraz daha orayı görmek lazım. Bir hareketlenme var mı? Eğer geçiliyorsa 30, 32,5 civarları da diğer bir direnç noktası. Hala hacimler e, yeteri kadar güçlü değil. Yani alıcılar yeteri kadar istekli değil burada. E, Tabi belli zaten hani fiyattan da görüyorsunuz çok fazla alıcı olmadı da ama hacim olarak da dediğim gibi bir şey yok. Yalnız 1-2 gündür e, ufak tefek bir alıcı çıktı sahneye. Ara ara şu bakın şurada süzüldüğü alanda ara ara öyle 2-3 günlük hareketler oluyor. Genellikle 50 üstüne takılıyor burada. E, oradan da tekrar satışa giriyorlar. Bu 2 günlük hacime bir anlam yüklememek lazım. Ama şimdi haftaya videosunu yapar mıyım bilmiyorum. Bu alan içinde olursa muhtemelen yapmam videosunu artık. Biraz daha orada şey olursa hani alıcıların sürdüğü bir hafta geçerse burada 4-5 seans en azından ya da en azından 4 seans diyelim yani cuma dahil olmak üzere güzel bir artış görürsek hacimlerde o biraz daha böyle yukarı bir hareketin işareti olabilir. Onu takip etmek lazım. 41 RSI RSI olarak da biliyorsunuz güçlenemiyoruz. Yani 55 RSI e, sınır orada. Düşüşler genellikle 55 RSI'nin altında olur uzun vadeli düşüşler. E, 55 RSI'nin yani 41 RSI iyi değil şey olarak. Tabi yukarı doğru bir kırılım olursa yani bu kırmızının bir geçilme söz konusu olursa 30'da 30 e, lirayı. Orada 55 RSI'ye dikkat etmek lazım. 55 RSI'nin üstüne gidiyorsak olumlu olarak e, düşünürüz. Ama 55 kırılmadığı müddetçe 55 RSI o da e, tehlikeli bir duruma işaret ediyor. Makdi sat vermişti. Yani bayağı da oldu sat verildi. 16 Ağustos'ta sat vermişti. Oradan buraya o sat sinyalini sürdürüyor. Ama iyi olan bir şey varsa bakın şunu da söyleyeyim e, bitirmeden önce videoyu. Sert bir satış yok Sasa'da. Öyle haraç mezat sert satmıyor. Piyasa en azından biraz daha dengeli olduğunu görüyoruz. E, bunların dışında özel bir formasyon yok. Yani önemli bir şey yok. İyi şirket umarım bekleyenlerde karşılığını alır. Herkese iyi akşamlar.